gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, acá estamos. Volvimos porque tenemos más novedades con respecto a exploraciones urbanas. Y hoy, bueno, más, hoy, vamos a, hoy vamos a ver dos videos de exploraciones urbanas. Y bueno, no son lugares que están ubicados en el partido de la costa, pero están ubicados en otro lado, en otras partes del mundo, digamos. Pero que dieron mucho que hablar. Y son videos que no se hicieron lo suficientemente virales. Y como casi nadie los vio, entonces en esta oportunidad yo te voy a mostrar esos contenidos. Hoy vamos a ver dos videos. Una exploración urbana hecha en un parque acuático abandonado. Hoy vas a ver cómo un gran parque acuático ubicado en España, algo que era tan grande en, 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 hace un par de años atrás, hoy se transformó en un lugar de completo abandono. Un parque acuático abandonado que se llama Aquasur, que iba a ser uno de los lugares más grandes, pero después te vas a enterar qué fue lo que pasó a medida que vayamos viendo el video. Y por otro lado tenemos otra exploración urbana he hecha en Chernobyl. Esta ciudad tan particular ubicada en, en el país ucraniano, en Chernobyl, más precisamente en el pueblo cercano a, a Piapiet, donde sucedió este, desastre, este accidente nuclear, ¿no? Explotó un reactor nuclear, eso generó un, un material que explotó llamado uranio, y que a su vez el uranio fue lo que hoy genera esa radiación en el espacio. Porque más allá de que nosotros nuestro planeta está vive con radiación, digamos, nosotros tenemos una radiación, pero es un nivel normal. Pero cuando explotó el reactor, el reactor nuclear en Chernobyl, de la planta nuclear ubicada en Chernobyl, bueno, pasó lo que tenía que pas lamentablemente pasó lo que terminó pasando. Que hasta dentro de 100.000 años más o menos, esta ciudad va a ser inhabitable debido a la radiación que hay en el ambiente. Así que bueno, básicamente por la explosión nuclear que hubo, por el reactor nuclear que hubo en Chernobyl, bueno, pasó esto. Y quizás muchos me van a preguntar, ¿Y pero por qué la gente en cambio en Hiroshima y en Nagasaki, donde Estados Unidos lanzó una bomba en la, en la Segunda Guerra Mundial, puede vivir gente y en cambio, no, ahí sí la gente vive, y en cambio en Chernobyl no? Bueno, hay una respuesta muy simple. La respuesta principal es que la cantidad de uranio que hubo en el reactor nuclear de Chernobyl quizás fue mucho más, en más cantidad que la bomba nuclear que, se lanzó, que lanzaron los de Estados Unidos. O sea, hay una gran diferencia, digamos. Pero básicamente es por la cantidad de uranio. Así que bueno, básicamente eso. Y aparte que la explosión nuclear, la bomba nuclear que lanzó Estados Unidos en Hiroshima, en cambio, lo que significó eso fue que la bomba, digamos, estalló hacia arriba, digamos. No, no llegó a tocar el suelo. Que si hubiese tocado el suelo, hubiera, la historia hubiera sido totalmente distinta. Pero bueno... Aún así igual no dejó de ser un desastre, ¿no? Ojalá que no se vuelva a repetir una guerra nuclear como la que produjo Estados Unidos con su bomba. Bueno, cosa que fue distinto al reactor nuclear que hubo en, en Ucrania. Pero bueno, como no, está, no estamos hablando para hacer historia, simplemente como para... Les dije esto para entrar en contexto con las exploraciones urbanas. Bueno, hicimos un, un poquito de reseña histórica. Bueno, vamos al primer caso. Parque acuático abandonado ubicado en España. El usuario de YouTube al quien le mandamos un saludo es Coque47. Y vamos a ver ya mismo su exploración urbana. Así que bueno, ya ahí nos disponemos a ver su exploración urbana. Vamos a adelantar un poquito el video porque por otro lado es medio larguito y bueno, no tenemos mucho tiempo para... Entre escuchamos un poquito de música, pero bueno. Música que no escucharemos porque no vamos a enfocar en la exploración. Vamos a verlo. Yo no me la quiero operar. Esperen, que estamos acomodando. Ahí está, vamos a verlo. Miren lo que hay ahí. Vale, puta. Hay unos chicos, como estamos viendo, sí, sí, como vamos. estamos escuchando. El mínimo cuidado. No te jode. Aquí venimos a vivir la vida al límite. Tengo miedo, tengo miedo. Mira, a la altura Vamos. que nos subieron de ahí, eh. Cuidado. 
Sí, cuidadito. Un poquitín. Hostias. Hola, ya. Ah, oh, mirá qué vista, eh. Impresionante la vista que hay ahí, ¿no? Mirar. No sé si ustedes lo aprecian con las cámaras. Sí, que está roto, y esto aquí no hay valla. Y encima se está de roto, de paso el lugar. Esto sería el tobogán. Vamos a escuchar la historia. Tiene una calidad de chino. Aquí ya no hay nada más que ver, bajamos. Me apetece ir al tobogán. A ver. Tengo que cambiar de mano, pues porque si no, me voy a hostiar. Y no queremos eso. Vamos, cuidado. Tengo miedo, a ver, pasar por aquí. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿No? Sí. Siempre agarraditos. Bueno, vamos a subir al tobogán. Ana, hay que subir por el tobogán. Pues sí. Sí, tú está, estás que oye, tú que voy a esperar. Pero. Eh, vamos por este, que está oculto. ¿Eh? ¿Qué, ¿Por qué no? Eh, mira, Ana, que. Ven. Bueno, ahí vemos que hay unas chicas por ahí, se ven. Ahora vamos a subir por el tobogán con Nanita, ¿eh? Y Pío Power que se ha ido a ver tonterías. Vale, pues por el otro lado estaba más complicado subir, así que subimos por aquí. Bueno, se viene, esta es la parte que más me gusta a mí, se viene la parte del tobogán, bueno, ¿eh? Déjame ir delante, por favor. Y ahora van a ver las cosas Hostia. llamativas que hay en el tobogán. ¡Ay, esta está elevado! Y encima que me mancha de barro. Hostia, mira lo que te ponen aquí. Bueno. Para que te pinche, ¿eh? Bueno, típico de los lugares abandonados, escrito con aerosol y demás, ¿no? Hasta ni los toboganes se salvan, y no sé cómo lo han hecho para escribir con aerosol ahí en un lugar, en una, en una superficie tan complicada como es el tobogán, ¿no? Pues mira, aquí para la gente alta. ¿Qué? No. Bueno, no sé qué pasó, que se cortó el video justo cuando estábamos... He dicho para la gente... Bueno, creo que tuvimos un incidente. Bueno, cosas que pueden pasar mientras estamos grabando cuando, eh, grabando este video. No sé qué, por qué fue lo que pasó, no entendemos nada. Como que se cortó la transmisión de la nada, ¿no? Bueno. Mientras... Pe es ajeno a nosotros esto, bueno, o si es el celular, no entendemos qué pasó. Estábamos mirando el video y como que de, de repente se cortó todo, pero bueno. Básicamente, bueno, mientras esperamos que le regrese todo esto y esperamos que no tenga que volver a hacer este video porque si no me muero. Los chicos estaban explorando un lugar que estaba abandonado. Bueno, un parque acuático que se ubicaba en España. Estoy haciendo tiempo porque estoy esperando a que vuelva el video porque bueno... Es un problema ajeno, a, creo que hasta incluso a mi celular, me parece. Es raro, porque estábamos, estábamos lo más campante mirando todo y, y, y se cortó, ¿viste? Bueno. Ojalá que por lo menos me deje tiempo para terminar el video. Encima, no, esto no avanza, ni para atrás ni para adelante. ¿eh? Lo más lindo es que yo ya empecé a grabar el video y voy a tener que grabar todo de vuelta, la respuesta. Bueno, y encima no voy, a poder, no voy a llegar a tiempo a mostrarles lo que les quería mostrar. Pero bueno, son cosas que pueden pasar, qué sé yo, no sé. Bueno, tenemos más cosas para mostrarles. Bueno, vamos a ver ahora la segunda parte, esperen que la buscamos. Es un problema ajeno a nosotros, o oh, por lo menos yo quisiera pensar esto y lo estoy arreglando ya. Pero bueno, esto es lo que te pasa cuando tenés wifi y estás grabando un video y, y de repente se te corta, bueno. Rara vez me pasa esto, pero bueno, alguna vez puede pasarte, ¿no? Pero rápidamente lo buscamos y ya está, bueno. De paso te comento que si vos tenés una exploración urbana para mandarme, podés escribirme a Matías Jesús Cabrera, tranquilamente escribime en mis redes sociales, en mi canal de YouTube. 
y en mi cuenta de Facebook de Matías Jesús Cabrera. Por esos medios puedes escribirme si a vos te interesa mandarme tu propia exploración urbana mientras... Mientras ya mismo vamos a do hacia donde nos habíamos quedado. Que no entendemos por cómo y de la nada que todo quedó quieto, ¿no? Pero bueno, disculpen que si el video va a salir un poquito más denso, pero bueno. Esto no estaba en mis planes. Para mí es más molesto todavía. Así que bueno, vamos a arrancar de vuelta. A ver, bueno, de vuelta no, porque íbamos a los 5 cinco... minutos de video, digamos, con... cuando lo... lo puse, digamos. Eso me acuerdo claramente. Ojalá que... Ah, mira. Ahí volvió. Ahí volvió el internet, listo. Este, acá, ve, los chicos están por subir a todo. Ahí hemos quedado en eso, creo, sí. Bueno, como dijimos que estaba todo escrito con aerosol. Mira aquí, para agarrarse. Sí, claro. No, ahí te da... Ahí te la hostia con el alambre. Cuidado ahí. Ahí seguro que te da eso. Y aquí también. A ver si se animará a tirarse. El tema es que Bien. es un tobogán acuático y Suena, al no tener agua no te puedes, pues, digamos vos no te puedes lanzar mismo. fácil. A ver. Que pues la historia es que tenía competencia con el agua para que se llame. <risa> Otra subidita más. Hostia, esto es peligrosísimo, no se puede bajar por aquí, eh. Por este tobogán. ¿Y por qué te matas? Sin agua. Ahí está. Veamos su vida. Ah, ¿nos bajamos? Bueno, ahí vimos, la, ahí vimos la historia Pero recién tumbados, ¿no? que tiene este lugar, ¿no? O sea que tenía competencia con otro juego acuático y por ese motivo, digamos, el lugar terminó abandonado. Y digamos que el otro lugar acuático, el agua del par, ahí se entendió, ¿no? Sí. Tienes que irte arrastrando, hostia. No, mira, está roto, está roto, mira qué peligroso. Está roto el tobogán en esa parte y los chicos están subidos. Y justo lo firmaron. Bueno, decir que no les pasó nada dentro de todo, menos... Menos mal que no les pasó nada, ¿no? Porque si no... Bueno, queda una partecita más de este video, ya termina. Disculpen si, los, si se los presenté en dos partes, pero justo... Se, me, se, cort, se había cortado el internet, bueno, encontró una botella y miren. Una botella de ¿Qué? cerveza que hacía ahí, no sé. Vamos, no, Felipe. Oh, tía. Bueno, los chicos están adelantando el video. Bueno, miren lo que encontraron ahí. Otro peligro más. Este delantal es el delantal de la muerte. El, el tobogán de la muerte, le digo. Bueno, ahí vimos un poco... Bueno, un lugar fantástico, ¿no? Bueno, fantástico y habrá sido más fantástico en sus momentos cuando era un lugar que uno podía visitarlo en familia. Ahora ya lamentablemente quedó en el olvido este lugar. Bueno, básicamente el lugar este fue abandonado por lo que decía el chico ahí. El Aquasur tenía una competencia con otro juego acuático conocido también en España como el Aquapar. ¿Qué pasa? Toda la gente se fue al Aquapar. Y por en este lugar dejó de tener esa clientela que en su momento la caracterizaba, ¿no? Y debido a su pobre, a su baja economía, a su, a su estado de quiebra, bueno, terminó estando así abandonado. Bueno, señoras y señores, llegó el momento de ir con el siguiente video. Ahora nos toca explorar Chernobyl. Vamos a explorar un poco de esta ciudad fantasma. Bienvenidos. Vamos a verlo. A Mira. Bueno, miren las cosas que hay ahí tiradas, carteles. Le mandamos un saludo a Jeray González. Este es el video de Jeray González. Jeray González te mandamos un saludo. Podéis visitar su canal, tiene todo tipo de exploraciones urbanas. Así que bueno, cuando quieras pasar por el canal de Jeray González. Ahí vemos un lugar que está abandonado.
Vamos a adelantar un poquito el video. A, a ver. Porque quiero ver cuando entran a la casa. Ahí está. A esta parte quiero que vean. Miren lo que es eso. Así está hoy Chernobyl. Y para pasar por este lugar necesitas pasar como mínimo tres, contro tres controles militares. Y una y bueno, y tener y tener como una serie de planillas y permisos especiales para que te dejen pasar acá, ¿no? O sea que no cualquiera puede explorar este lugar. Vale aclarar eso, ¿no? Hay tres controles militares antes de llegar a este punto. Los chicos están metidos ahora adentro dentro de una edificación abandonada de Chernobyl, que aparentemente era una fábrica, ¿no? O algo así. Ahora ellos nos van a... Vamos a ver si ellos explican algo al respecto. Creo que explicaban algo. Miren cómo se ven los escombros desde la altura. Bueno. Bueno, ahí vemos las ventanas. Mira cómo se ve de arriba todo. Bueno, fotografías que se están sacando los chicos. Bueno, los chicos están paseando por, un, por una especie de parque Vamos a ver si podemos adelantar porque si no se hace muy pesado el video A ver si llegaban al lugar Adelanté el video porque bueno, esto es una caminata larga y no daba... Bueno Es que esto mola que flipas Acá llegaron a, a otro lugar llamativo. Bueno, adelanté un poco el video porque se hace muy denso, si no. Esta es la parte más... Creo que esta es la parte más llamativa del video. Miren la torre. Bueno, eso que están viendo ahí era la planta nuclear, que hoy ya está abandonada. Lo que era parte de la planta nuclear de Chernobyl, miren. Bueno, los chicos igual ya están haciendo cualquiera, pero no saben que eso ahí hay material radiactivo, ¿no? Ojalá que, bueno, después, ojalá que... Ellos están pasando en la planta nuclear como si nada y sacan foto, ¿no? Muy buenas fotografías, por pues otro nada, lado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, suscribiros si sois nuevos, darle a like y nos vemos a la próxima. Adiós. Bueno, ahí vimos un poco. Bueno, y nos queda una exploración urbana más, una mini exploración urbana que, bueno, le mandamos un saludo a Geray González. Geray se escribe con Y, por si no se escribe con CH, sino con Y. Y empieza con Y y termina con Y al final. Geray. Lástima que yo ya justo se me, me fui de YouTube, pero bueno, Geray González. Con Y, tanto al, al principio como al final. Geray. Y bueno, y González como suena, González con Z, ¿no? Al final. González. Bueno. Y sí, sí, sí. Tenemos otra exploración urbana más. De la costa. Ahora sí, volvemos a la costa. Es una mini exploración urbana. Es un bonus track como para cerrar esto. Y le mandamos un saludo a Diego Rolando Rojo. Este video va para vos, Diego Rolando Rojo. Sabemos que te gustan estos videos que yo hago de exploraciones urbanas. Y vos me mandaste tu exploración urbana. Así como me mandó Diego Rolando Rojo su exploración urbana, vos también me podés mandar la tuya. ¿Qué estás esperando? Mándame tu exploración urbana a Matías Jesús Cabrera, a mi cuenta oficial de Facebook. Me lo mandás por privado por, o por mi, o mi, mi biografía. Me pasás el enlace como te quede cómodo. Mándame tu exploración urbana 
a Matías Jesús Cabrera, tanto en YouTube como en Facebook, por mensaje privado o, o, o mismo en mi biografía de Facebook, como a, vos más, como a vos más cómodo te resulte. Como lo hizo Diego Rolando Rojo que me envió esto, vamos a verlo. Ahí vemos también un juego acuático, un parque acuático abandonado, bueno, un tobogán, que en realidad no está abandonado, creo. O por lo menos eso quisiera creer yo, ¿no? Vamos a hablar un poquito de él antes. Ahí, ese es el hijo de Diego Rolando, miren qué lindo. La playa, bueno, este tobogán está sobre la costanera. Bueno, es un video cortito. Pero bueno, los chicos hicieron una mini exploración urbana. Me mandaron un video de 30 segundos. Bueno, Diego Rolando Rojo, te mando un gran saludo, amigo. Y bueno, este lugar está ubicado, no sé si decir dónde está ubicado. Bueno, por Mar de Jó Norte. Es un, no sé si es un lugar que en realidad está abandonado. Uno quisiera creer que no, pero para mí que no está abandonado. Creo que está en Mar de Jó Norte este lugar. Y bueno, no lo quiero mandar al frente ni a Diego Rolando Rojo, ni a, los, ni a, ni a nadie. Pero bueno, los chicos estaban paseando por ahí y bueno. Creo que este tobogán, o por lo menos estaba ubicado ahí, salvo que sea otro lugar a donde hayan hecho, pero bueno. Gracias a Diego Rolando Rojo por mandarme tu linda exploración urbana. La verdad, bueno, le mandamos un saludo a vos, Diego Rolando Rojo, y a toda tu familia. Bueno, ojalá que un día me invites a tu programa de radio. Ya fui el año pasado y la verdad que la pasamos muy bien. Así que bueno, cuando quieras, Diego, me puedes invitar a tu programa. De última, después yo te escribo y, y arreglamos. Bueno, y ahora sí, gente, llegó el momento de decir adiós. Disculpen si hubo una pequeña desprolijidad, pero bueno, estas son cosas que pasan cuando el internet se te corta, aunque sea por un minuto, te descompagina toda la edición. Si no, este video hubiera sido un poquito más corto, pero bueno. Ahora sí, gente. Si el video te gustó, pues dale me gusta y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a mi canal de YouTube, como Mate Jesús Cabrera, para ver más videos así. Dale me gusta a mi página oficial de Facebook de Video Jesús Mati. Me gusta a mi página oficial de Facebook de Video Jesús Mati, a mi fanpage. Y mandame solicitud al grupo oficial de Facebook de los videos de Matías Jesús Cabrera. Sí, sí, me podés seguir por ese medio también. Por, por grupo de Facebook. Los videos de Matías Jesús Cabrera. Ahí estás, te estoy esperando para que vos también me envíes tu contenido. Escribas con respecto a cualquier temática que se te ocurra. Para decirme, bueno, Mati, me gustaría que hagas un video de tal y tal cosa y demás. Para que me escribas todo lo que vos quieras también por ese medio. Es más, puedes escribirme por, por todas las redes sociales, por todos los medios que yo te leo. Sea bueno o lamentablemente malo, porque también hay que decirlo, hay algunos maleducados que escriben siempre malos comentarios. Pero bueno, yo los dejo pasar. No hay que darles bolilla. Nada más, gente. Les mando un abrazo y nos estamos viendo.